வணக்கம் உன்னை உருவாக்க சேனலில் பகுதி கதை கேட்டு உணர் கதையோட டைட்டில் வந்து எண்ணத்திற்கு ஏற்ற பலன் இந்த டைட்டில் கேற்ற மாதிரி நம்ம இப்போ ரெண்டு கதை பார்க்க போகிறோம் முதலாவது கதை ஒரு காலையில் ஒரு ஏழு எட்டு மணி இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு பிச்சைக்காரர் ஒரு ஊரோட தெரு வழியாக போயிட்டுருக்காரு அப்போ ஒரு வீட்டுக்கே போயிட்டு மா பிச்சை போடுங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு கேட்ட உடனே அந்த வீட்டு அம்மாவும் ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்து விளையாடிட்டு இருக்க தன்னோட மகளை கூப்பிட்டு அந்த பிச்சைக்காரருக்கு வந்து இந்த அம்மா அவருக்கு இதை கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தையும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அந்த அம்மா கிட்டே இருந்து அரிசி வாங்கி அவருக்கு வந்து தானம் பண்ணுது ரொம்ப சந்தோஷமாக அவரும் அதை வாங்கிக்கிறாரு வாங்கிட்டு அடுத்த வீட்டுக்கு போகிறாரு அடுத்த வீட்னால் எதிர் வீட்டுக்கு போகிறாரு எதிர் வீட்டுக்கு போய் அதே மாதிரி அம்மா ஏதாவது இருந்தால் பிச்சை போடுங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அதே மாதிரி அந்த அம்மாவும் வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் அரிசி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க வந்து இந்த எதிர் வீட்டு அம்மா பண்ண மாதிரியே விளையாடி இருக்க தன்னோட மகளை கூப்பிட்டாங்க இந்த அம்மா உன் கையால் அவருக்கு கொஞ்சமாக தானம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த குழந்தைய வந்து இந்த அம்மா கிட்டே வாங்கி தன்னோட கையால் அந்த பிச்சைக்காரர் கொஞ்சம் தானம் பண்ணுது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணுது அவரும் வாங்கிட்டு அந்த வழியை பார்த்துட்டு கிளம்பிடுறாரு காலங்கள் கொஞ்சமாக சென்றுச்சு இந்த ரெண்டு வீட்டு பெண்மணிகளும் வந்து இறந்துடுறாங்க இறந்த உடனே மேல் உலகத்துக்கு ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து பிரிக்கிறாங்க யார் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் யார் நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து இந்த முதல்ல அரிசி போட்டாங்க இல்லையா அந்த பெண்மணியை சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவது அரிசி போட்டாங்க இல்லையா அந்த பெண்மணி வந்து நரகத்துக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டாங்க இப்போது அந்த இவங்க பூலோகத்தில் போய் கூப்பிட்டு வந்தாங்க இல்லையா அந்த தூதருக்கு வந்து ஒரே டவுட்டு ஐயா நீங்கள் வந்து எப்படி அந்த பிக்சர் போட்ட பலனை வச்சு தான் இப்போ கணக்கு பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியுது எப்படி அந்த அம்மாவுக்கு சொர்க்கமும் இந்த அம்மாவுக்கு நரகமும்னு பிரிச்சுங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தன்னோட மகளை கூப்பிட்டு தான் பிச்சை போட்டாங்க அது எனக்கும் தெரியும் நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்களே அப்படின்னு அந்த யமதர்மராஜா கிட்ட ரொம்ப பணிவாக அவர் கேட்குறாரு கேட்டதுமே யமதர்மராஜாவும் அப்படியா நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த முதல்ல அம்மா வந்து தன்னோட மகளை கூப்பிட்டு பிச்சை போட்டாங்க தானம் பண்ண சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான தர்மம் பண்ணுறதுனால வர புண்ணிய பலனெல்லாம் தன்னோட மகள் வாழ்வுக்கு நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட செய்ய சொன்னாங்க அதனால் அது ஒரு நல்லதாக ஆகிப்போச்சு இந்த ரெண்டாவது அம்மா என்ன பண்ணாங்க நம்ம கையால் போட்டால் கொஞ்சம் அதிகமாக அரிசி போயிடும் குழந்தை கையால் போட்டால் கொஞ்சம் கம்மியாக போகும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் அரிசி போட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற தான தர்மங்கள் ஒன்றா இருந்தாலும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இல்லையா இது வந்து முறைகேடாக இருக்கிறதுனால அவங்கள சோறுக்குமே இவங்க நரகத்துக்கும் போட்டம்பா அப்படின்னு அந்த யம தர்மராஜா சொல்கிறார் அந்த தூதரும் வந்து ரொம்ப திருப்தியாக சரிங்க ஐயா நன்றின்னு சொல்லி முடிச்சிடறாங்க இப்போ நம்ம அடுத்த கதை பார்ப்போம் ஒரு ஊரில் ஒரு நல்ல பக்தர் வாழ்ந்துட்டு வந்தார் அவர் தினமும் காலையில் ஏழுஞ்சி நல்ல உடம்பெல்லாம் தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தன்னோட அடுத்த கடமைகள்லாம் செய்வார் அவரோட வாழ்க்கை எப்பயுமே வந்து இறை சிந்தனையிலே நல்லபடியாக போயிட்டு இருந்தது அவரோட வீட்டு எதிர்க்கவே வந்து ஒரு விலை மாது ஒருத்தவங்க வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க இந்த விலை மாதுவை பார்த்தாவே இந்த பக்தருக்கு என்னவோ ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த அம்மா என்ன வாழ்க்கை வாழுது இறைவனை பற்றி ஒன்றும் நினைக்கிறது கிடையாது சிந்தனை செய்கிறது கிடையாது கோயிலுக்கு போகிறது கிடையாது வர்றது கிடையாது இப்படியே இன்பத்திலே இருந்தால் எப்படி தான் இறைவனடி சேரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவை எப்பயும் கரிச்சு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறதா அந்த பக்தரோட ஒரு வேலையாகவே இருந்தது அவர் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயிட்டு அந்த அம்மா வீட்டுக்கு எத்தனை ஆண்கள் வராங்க அப்படின்னு சொல்கிற கணக்கையும் அவர் வச்சுட்டு இருந்தார் எப்படின்னா ஒரு ஆணுக்கு ஒரு கல்லுன்ற கணக்காக ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சுருந்தார் ஒரு வீட்டு எதிர்க்க இந்த மாதிரி போட்டு போட்டு ஒரு சில வருஷங்கள் கடந்து போயிடுச்சு அந்த எதிர் வீட்டு பெண்மணி வந்து அந்த தெரு வழியாக நடந்து வந்திருந்தாங்க அப்போ இதான் நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்தர் அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு நிறுத்தி என்னம்மா இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ நீ இங்கே பார் அப்படின்னு அந்த கல்குவியலை காமிக்கிறாரு அந்த அம்மாவுக்கு முதல்ல ஒன்றும் புரியல என்னதுங்க ஐயா இது எனக்கு ஒன்றும் புரியல ம் இதுவா நீ சேர்த்து வச்ச பாவ குவியல் நல்லா பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அந்த பக்தர் சொல்கிறாரு எனக்கு இன்னும் புரியலை சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்குறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இங்கே பாருமா இதில் இருக்கிற ஒரு கல் வந்து உன் வீட்டுக்கு வந்த ஒரு ஆண் அப்படின்னு சொன்னமே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப மனவேதனம் ஆகிப்போச்சு உடனே ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு தன்னோட வீட்டு கதவை சாத்திக்கிறாங்க இவரும் எப்படியோ புரிஞ்சு முன்னேறினா போதும் இந்த பெண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்தரும் தன்னோட வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க இந்த அம்மா வீட்டுக்குள்ளே போச்சு இல்லையா ரொம்ப மன உளைச்சல
நம்ம ஒரு இறைவன் பக்தராக இருந்தோம் நம்மளுக்கு இப்படி அவோரிகள் மாதிரி வந்து இருந்திருக்காங்க இந்த யமலோகத்து தூதர்கள் அந்த அம்மா இவ்வளோ நாள் பாவமே பண்ணிகிட்டு இருந்தது அந்த அம்மாவுக்கு என்னென்னா இப்படி ஒருத்தவங்க இப்படி சொர்க்கலோக தூதர் வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்களே என்ன நியாயம் அப்படின்னு ரொம்ப மன வேதனை ஆகி போச்சு உடனே அவர் வந்து ஒன்றும் விடலை அந்த பக்தர் வந்து அந்த யம தூதர்கிட்ட கேட்டாங்க என்னங்க ஐயா இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களே இந்த மாதிரி மாற்றி பண்ணுறீங்களே கரெக்டாக தான் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி யம தூதர்கிட்ட கேட்ட உடனே இல்லை இல்லைங்க ஐயா நாங்கள்லாம் கரெக்டாக தான் பண்ணுறோம் அந்த அம்மா வந்து இன்பத்தையே அனுபவிச்சாலும் சதா அது என்ன நினச்சிருந்து அந்த பக்தர் மாதிரி வாழணும் நம்ம எதிர்விட்டு பக்தர் மாதிரி வாழ போயிட்டோமே என்ன வாழ்க்கை நம்ம வாழறோம் இறைவனை போய் பார்க்கல அந்த இறைவனை பற்றி ஒரு பாட்டு பாடலை கோயிலுக்கு கூட ஒழுங்காக போகிறது இல்லையே நம்ம அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே தான் இன்பத்துலேயே வாழ்ந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அந்த அம்மா என்னென்ன தப்பு பண்ணுது அந்த அம்மா வீட்டுக்கு எத்தனை ஆண்கள் வராங்க இதெல்லாம் கணக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்களா அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு விபச்சாரம் புரிஞ்சால் என்னென்ன தண்டனை வருமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் வரும் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பக்தராக இருந்தால் என்னென்ன பலன் வருமோ அதெல்லாம் அந்த அம்மாவுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிச்சிட்றாங்க இருந்தாலும் இந்த பக்தருக்கு வந்து மனவேதனை ரொம்ப தாங்க முடியல அப்போ நான் கோயிலுக்கு போனது வந்ததுக்கெல்லாம் ஒரு பலனே கிடையாதா அந்த அம்மா இவ்வளோ கெட்ட மாதிரி நடந்துக்குச்சு அந்த அம்மாவுக்கு தண்டனையே கிடையாதா அப்படின்னு அவன் அந்த பக்தர் வந்து மனசை விட்டு கேட்குறாரு அப்போ அந்த சொர்க்கலோக தூத்தர் வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஐயா நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் வருத்தப்பட வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் இந்த லோகத்திலே வந்து இந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு நிறைய புண்ணியங்கள் பண்ணுங்க அந்த அம்மா நிறைய பாவம் பண்ணாங்க உங்களோட உடம்பு அங்கே பாருங்கள் நல்ல அலங்காரம் பண்ணி நல்ல பல்லக்களை வச்சு ஏற்றும் போது எரி ஓட்ட போகிறாங்க அந்த அம்மா ரொம்ப இழிந்த பிறப்பு இழிந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுருந்தாங்களா அந்த அம்மா பாருங்கள் நாதி எட்டு நாலு பேர் இருக்காங்க அவங்கள ஏற்றும் போது எரி ஓட்ட போகிறாங்க அதுக்கு மொத்தம் நீங்கள் இந்த உடம்பு வச்சுட்டு என்னென்ன கர்மங்கள் பண்ணிங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பலன் நடக்குதாங்க இந்த மனசை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்னென்ன நல்லது கெட்டது பண்ணிங்களோ அதுக்கேற்ற பலனை இப்போ அனுபவிக்க போகிறீங்க வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொர்க்கலோகத்துக்கும் இந்த பக்தருக்கும் நரகலோகத்துக்கும் கூட்டம் போயிட்டாங்க நம்ம இப்போ இதிலேருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு கருத்து என்ன அப்படின்னா நாம் எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அந்த செயல் செய்யும் போது அப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிற மனநிலை வந்து மிகவும் நல்ல எண்ணத்தோடு இருக்கணும் அப்படி நம்ம நல்ல எண்ணத்தோடு அந்த வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அது எப்பயும் நம்மளுக்கு நற்பலனை தான் தரும் இது உறுதி இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் நீங்கள் நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரிஸ் கேட்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா உன்னை உருவாக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி